आमची माती आमची माणसं या कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत मंडळी महाराष्ट्र राज्यात भाजीपाला व फळपिकाखालील क्षेत्र खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे पण आत्ताचा उन्हाळ्याचं बघायला गेलं तर उन्हाळ्यात मुख्यतः मार्च एप्रिल मे हे तीन महिने खूप उन्हाचा तडाखा असतो त्यांची निगा राखणं खूप गरजेचं आहे कारण का ह्यामुळे आपल्या शेतकऱ्या बंधूंचं नुकसान होऊ शकतं मग यांची निगा राखण्यासाठी काय केलं गेलं पाहिजे ह्यासाठीच आच्छादन हा एक प्रकार पर्यायी उपलब्ध होऊ शकतो मग आच्छादन म्हणजे काय आणि कोणत्या प्रकारचं आपण आच्छादन ह्यांसाठी उपयोग करू शकतो या विषयासंदर्भात आजचा आपला विषय आहे भाजीपाला व फळपिकासाठी प्लॅस्टिक आच्छादनाचा वापर आणि या विषयासंदर्भात महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याकडे आलेले आहेत डॉक्टर आदिक आळेकर सर आळेकर सर यांच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी येथे काटेकोर शेती विकास केंद्र येथे ते वरिष्ठ संशोधन सहाध्यायी म्हणून कार्यरत आहेत सर तुमचं खूप खूप स्वागत आमच्या कार्यक्रमात नमस्कार चला तर मग वेळ न दवडता सुरुवात करूया आजच्या महत्वाच्या विषयाला सर सर्वप्रथम आम्हाला सांगा की आजचा जो आपला विषय आच्छादन कारण का आपल्याला फळपीक आणि भाजीपाल्यांची काळजी घेणं खूप गरजेचं आहे तर आच्छादन म्हणजे नक्की काय आच्छादन म्हणजे जमिनीमध्ये पाण्याचा ओलाव टिकवण्यासाठी तण नियंत्रणासाठी तसेच जमिनीतील तापमान नियंत्रित ठेवून राखण्यासाठी आपण झाडाच्या बुंद्याजवळ सेंद्रिय किंवा सेंद्रिय पदार्थाने आपण झाकून घेतो ती जागा त्याला आपण आच्छादन असे म्हणतो ह्याच्या ह्यामध्ये सेंद्रिय किंवा असेंद्रिय आच्छादन सेंद्रिय म्हणजे ह्याच्यामध्ये आले झाडाचा पालापाचळ असेल उसाचं पातळ असेल गव्हाचं काळ असेल भाताचा तूस असेल यासारखे इत्यादी सेंद्रिय आच्छादनामध्ये बरोबर पण मग याचे फायदे काय आहेत आच्छादनाचे ह्याच्यामध्ये फायद्यामध्ये प्रामुख्याने जमिनीमध्ये ओलावा टिकून राहतो आणि ओलावा टिकून राहिल्यामुळे पाण्याची साधारणतः पंचवीस ते तीस टक्क्यापर्यंत बचत होते त्याचबरोबर प्लास्टिक फिल्म हे उष्णता प्रवणासाठी अयोग्य असल्यामुळे सूर्यप्रकाशाची प्रखरता त्या भागामध्ये आच्छादनाच्या भागामध्ये कमी होते त्याचबरोबर आच्छादन फिल्म वापरून जमिनीचे सूर्यकरण केल्याने जमिनीचे निर्जंतुकीकरण होते त्याच्यामुळे सुतकृमीचा प्रादुर्भाव जमिनीमधला कमी होतो तणांची वाढी लक्षणीयरित्या रोखली जाते त्याचबरोबर पीक काढणीस लवकर तयार होते आणि नत्रयुक्त पालसयुक्त खते जे पाण्यात जर आपण मल्स नसेल अशा ठिकाणी जर वापरले तर ते निचरून जातात लवकर तर अशा ठिकाणी आच्छादन जर वापरलं तर त्या ठिकाणी ते पिकास आवश्यक त्या कालावधीमध्ये पुरवले जातात त्याचबरोबर आंतरमाशातकीची आंतरमाशागतीची जी कामे आहेत ते कमी होतात आणि खर्चामध्ये बचत होते त्याचबरोबर फळे आणि भाजीपाला सडण्याचे जे प्रमाण आहे हे आच्छादनामुळे कमी प्रमाणात होऊ शकते त्याचबरोबर आपण लागवड करताना बी लावताना ज्यावेळेस बी पेरतो काही वेळेस बी अंकुरण्याचा जो कालावधी तो जास्त होतो पण ह्याच्यामुळे आच्छादनामुळे लवकर येतो पिकाच्या उत्पादकतेत साधारणतः पंचवीस टक्क्यापर्यंत वाढ होते आणि त्याचबरोबर पिकाच्या गुणवत्तेत देखील वाढ होते बरोबर म्हणजे अशा प्रकारचे फायदे आपल्याला या आच्छादनामुळे होऊ शकतात आणि जेणेकरून त्याच्यामधून वीस तीस टक्के का होईना उत्पादनात वाढ होऊ शकते बरोबर पण मग हे जे आच्छादन आहे जेव्हा आपण आच्छादनाचे फायदे बघितले तर हे आच्छादनाचे काही प्रकार आहेत का त्याबाबत काय सांगाल आच्छादनाचे प्रामुख्याने दोन प्रकार पडतात एक सेंद्रिय आच्छादन आणि एक असेंद्रिय आच्छादन सेंद्रिय आच्छादनामध्ये प्रामुख्याने जे आता अगोदर सांगितलं म्हणजे झाडांचा वाळ्याला पालपसळ असेल त्यानंतर भाताचं तूस असेल गव्हाचे काळ असेल किंवा वाळलेलं गवत असेल किंवा आपण साधा न्यूजपेपर असतो किंवा पुठ्ठा असतो याचा देखील आपण त्याच्यामध्ये वापर करू शकतो त्याचबरोबर असेंद्रिय आच्छादन आहे असेंद्रिय आच्छादनमध्ये प्रामुख्याने प्लॅस्टिक आच्छादन येते हे प्लास्टिक आच्छादन बाजारामध्ये वेगवेगळ्या रंगामध्ये उपलब्ध आहेत जसे की निळा रंग असेल चंदेरी रंग असेल काळा रंग असेल पांढरा रंग असेल लाल रंग असेल अशा वेगवेगळ्या प्रकारामध्ये ते बाजारामध्ये उपलब्ध आहे बरोबर पण मग या प्लास्टिक आच्छादनाचं तुम्ही जे सांगितलं तर प्लास्टिक आच्छादनाचे पण काही वेगळे प्रकार आहेत का हा प्लास्टिक आच्छादनाचे प्रामुख्याने चार प्रकार पडतात त्याच्यामध्ये पहिला आहे काळे प्लास्टिक आच्छादन नंतर पारदर्शक प्लास्टिक आच्छादन नंतर तिसरा आहे दोन्ही बाजूने रंगीत प्लास्टिक आच्छादन आणि चौथा आहे विघटनशील प्लास्टिक आच्छादन याच्यामध्ये जे काळे प्लास्टिक आच्छादन आहे हे प्रामुख्याने पठारी भागामध्ये उन्हाळ्यामध्ये जमिनीचे तापमान कमी करण्यासाठी वापरले जाते आणि ह्याच्यामुळे जी तणांची वाढ आहे जे जमिनी आच्छादन टाकल्यानंतर जमिनी खालण जे उघणार तण आहे हे पूर्णतः वाढ खुंटली जाते कारण की जे सूर्यप्रकाश काळ्या आच्छादनामुळे जमिनीपर्यंत पोहोचत नाही त्याच्यामुळे वाढ खुंटते त्याचबरोबर दुसरा जो प्रकार आहे पारदर्शक आच्छादन पारदर्शक आच्छादन हे मुख्यतः डोंगराळ भागामध्ये हिवाळ्यामध्ये जे जमिनीचं तापमान वाढवण्यासाठी वापरलं जातं पारदर्शक आच्छादनाचा आणखी एक दुसरा फायदा म्हणजे हे पारदर्शक आच्छादन उन्हाळ्यामध्ये आपण जमिनीचे सोरीकरण करण्यासाठी म्हणजे जमिनीचे निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी वापरले जाते एप्रिल मे महिन्यामध्ये 
हेमें प्राख्या ने जमीनी के निर्जंतुकीकरण के सोरी करना द्वारा साधारण पन्ना मैक्रोन गेज का अपन जो प्लैस्टिक आच्छादन वाल अशा ठिकाने अपन निर्जंत कर सुतकृमी आल जमीनी मधी कि एखाद रोगां जीवाणु आते कि जे तना बिया मारले जाते कारण की आच्छादन के जमीनी जे तापमान है तो दाते बारह डिग्री सेल्सियस ने हवानी तापमानपेक्षा आतल तापमान वाड़ी तीसरा प्रकार दोनों बाजू रंगीत प्लैस्टिक आच्छादन दोनों बाजू रंगीत प्लैस्टिक आच्छादन प्राख्यान हेजे जो खाल भाग आरोप आच्छादना का तो काला रंगा जो वर का भाग है तो वेग रंगा नि रंग पांडरा पिवला चंदेरी रंगाचर मार्केट मध्य पिका अनुसर वे संशोधनुसार कलर आच्छादन तैयार कर जो पिवला काला प्लैस्टिक आच्छादन है पिवला काले प्लैस्टिक आच्छादन वाला पिवला जो साइड कलर है तो पिवला कलर रोग रोषक किड़े अट्रैक्ट कर जवर कर जीवाणु कि विषाणुजन्य रोग है जो प्रसार करना ज्यादा किड़ी रोषक ट्रैप एक साधारण अपन मल्छ चंदेरी का अपने फील्ड मध्य पूर्ण शेता मध्य दा लाइन नर एखाद पिवी लाइन जर टाकली अशा ठिकाणी अपन कि अटकाव आच्छादना पिवला आच्छादना करू शो दुसरा है पांडरे काले आच्छादन सेम प्रमाण खाली बाजू काली वरिल बाजू पांडर रंगा अच्छा पांडर रंगा मु जमीनी में थंडावा निर्माण होतो हे साधारण तो उन्हा मधे जा फायदेर भाजीपाला पिका सा प्राख्या ने पांडर कलर पांडर काले आच्छादन जास्त प्रमाण अच्छा। चंदरी काले आच्छादन देखी आच्छादन भाजीपाला पिका सा प्राख्या ने आता भरपूर प्रमाण वे का प्रमाण जमीनी आच्छादना थंडावा निर्माण होते तसे जे मवा तुड़तुड़े दूर ठेवते चंदेरी अच्छा जे सूर्यकिरण पास किरण अल्ट्रावायलेटरी आच्छादना रिफ्लेक्ट होड़ा वरती पड़ियान जी प्रकाश संश्लेषण क्रिया है जी जी फुला लाग, लगने का कालावधि फल लगने का कालावधि तो लवकर ये लाल काले प्लैस्टिक आच्छादन देखी सूर्यकिरण हेन परावर्तित हो पड़ता वनस्पति की लवकर होते जे पिका परिपक्व होना चाहिए जो कालावधि तो देखी अलीक मार्केट मध्य लवकर जे पिकाए काड़ने से पीक आनू शको अपन आच्छादन नक्कीस नक्कीस आता जस तुम्हें आधी एक उल्लेख के पिव्या प्लास्टिक आच्छादना जो उल्लेख करते आकर्षित करता कि अशा प्रकार से रंगा फायदे नक्की ज्यादा अपने उत्पन्न प्लास्टिक आच्छादन बगतो रंगीत प्लास्टिक आच्छादन अपन बगतो पिकांत भाजीपाला फल पिकांसन करू शो हे साधारण रंगीत प्लास्टिक आच्छादन भाजीपाला पिका अल फल पिका अल हे दो देखी वपरू शको भाजीपाला पिका मे जो वांगे अल मिर्ची अल टोमैटो पिक अल तो वेलवर्गीय भाजीपाला कलिंगड़े खरबूज काकड़े अल कार्ले नर टो हेजा मधे दुधी भोपड़ अल हा पिकांसू शको तसे परदेशी भाजीपाला ज्यादा अपन एक्जॉटिक वेजिटेबल अंत हा पिका मधे देखी प्राख्यान जास्त प्रमाण रंगीत प्लास्टिक आच्छादन का करून उत्पादन संशोधन देखी चालू है प्रत्यक्ष संशोधन है फलझाड़ा मध्य फलझाड़ा मध्य जस की डाणी पेरू आल कागदी लिंब आल नोपे कि पिका मध्य जास्त प्रमाण सद्या प्लास्टिक आच्छादन का निवड़क फल पीक कि भाजीपाला नहीं है प्रत्येका करू शो प्लास्टिक आच्छादन करू शो प्लास्टिक आच्छादन सुरुआती कस फ मार्केट मध्य का रंगा प्लास्टिक आच्छादन होते विद्यापीठा संशोधन राष्ट्रीय स्तरा संशोधन कलर प्लास्टिक मल्च मार्केट मध्य उपलब्ध प्लास्टिक आच्छादना चाहिए प्लास्टिक पास रंगीत प्लास्टिक आच्छादन पर जो होता प्रक्रिया होती कि कशा प्रकार बन गत उत्सुकता है एक साधारण ज्यास अपन प्लास्टिक आच्छादन बन प्लास्टिक आच्छादन बन वे प्रकार प्लास्टिक का उपयोग किया पीवीसी एच डी पी हाई डेन्सिटी पॉलिथिलीन 
लो डेन्सिटी फॉल ये एल एल डी पी लिनेर लो डेन्सिटी फॉल ये हे प्लैस्टिक एक प्रकार है हेजापासन अभी प्लैस्टिक फिल्म बनवी जती आच्छादन तैयार के सद्या का एल डी पी एल एल डी पी लिनेर लो डेन्सिटी फॉल ये लिनेर लो डेन्सिटी फॉल ये हे दोन प्रकार हे दोन प्रकार जास्त प्रमाण के आता अलीकड़ी का एल एल डी पी लिनेर लो डेन्सिटी फॉल ये हे प्रमाण वपरनेच जास्त वाड़े कारण कि हे हे प्लैस्टिक प्रकार वपरून अपन जास्तीत जास्त पता अपने हव इतक कमी वजना चाहिए प्लैस्टिक तैयार करू शो कमी खर्च देखी उपलब्ध होता भरपूर कंपनिया हाथ वपर कर टिकवन क्षमता जास्त कालावधि ते देखील वाढू वाढते ह्याच्यामध्ये अरे वा म्हणजे अशा प्रकारचं पण आपल्याला उपलब्ध होऊ शकतं कमी खर्चात आणि त्याचबरोबर टिकवण क्षमता पण जास्त असलेलं पण मग या प्लास्टिक आच्छादनाचे गुणधर्म असे काय आहेत जेणेकरून आपण ते वापरलं गेलं पाहिजे हे प्लास्टिक आच्छादन वापरताना शेतकऱ्यांसाठी जर हे प्लास्टिक आच्छादन जर घ्यायचं झालं तर त्यांनी त्याच्यामध्ये एक दोन गोष्टी लक्षात ठेवणं खूप गरजेचं आहे की प्लास्टिक आच्छादन घेताना आपण कोणत्या पिकासाठी घेतोय किंवा भाजीपाला घतो है फल पिकांति घतो है जर भाजीपाला पिका घेना अल तो कितनी मैक्रोन च घाय कि गेज च घाय साधारण भाजीपाला पिका सा पंचवीस तीस मैक्रोन च प्लास्टिक आच्छादन वाले हंगामी आता तीन से चार महीने सावधि कालावधि पुरते टिकत देखी मशा वे एक दोन गोषी एक गोष्टे कि प्लास्टिक आच्छादना मे अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टंट म्हणजे जे सूर्यकिरण जे प्लास्टिक आच्छादन गुन्हा वापरतात हा म्हणजे हे जो प्रोटेक्ट अल्ट्रावायलेट किरणापासून प्लास्टिक फिल्म फाटू नये लवकरात लवकर ह्याच्यासाठी त्याचं प्रमाण देखील त्याच्यामध्ये असणं गरजेचं आहे साधारणतः ते तीन ते पाच टक्क्यापर्यंत असावं लागतं आणि आपण जे नॉर्मल प्लास्टिक मार्केटमध्ये उपलब्ध असते आणि प्लास्टिक आच्छादन ह्याच्यामध्ये खूप फरक आहे जे साधारणतः आपण जी पाहतो मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे ते साधारणतः एक आपण जमिनीवर अंतरल्यानंतर एक महिन्याच्या आतमध्ये खराब होईल पण ह्याच्यामध्ये जे अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टरचं प्रमाण टाकल्यामुळं पाच टक्क्यापर्यंत ती जास्त कालावधीपर्यंत टिकते आणि आणखी एक असा मुद्दा आहे ह्याच्यामध्ये येतो की जी थिकनेस असते जी जाडी आपण म्हणतो ती बाजारात मार्केटमध्ये ज्या वेळेस शेतकरी घेण्यासाठी जातो त्यावेळेस एक कंपनी बनवताना सांगते की पंचवीस मायक्रॉनचं हे आच्छादन आहे हे घ्या पण प्रत्यक्षात ते पंचवीस मायक्रॉनचं नसतं साधारणतः वीस ते बावीस मायक्रॉन पर्यंत असतं त्याच्यामुळे तो कालावधी जो आहे तो कमी होतो ते हंगामी जर पंचवीस मायक्रॉन सिलेक्ट केला असेल तर तीन चार महिने टिकण्याऐवजी ते लवकरच दोन महिन्यानंतर खराब होत अच्छा आणि ते कलर एक रंगीत दोन्ही बाजूनी रंगीत प्लास्टिक आच्छादन ते सोडण्याचं कलर सोडण्याचं प्रमाण देखील सम प्रमाणात असावं जेणेकरून की ते कलरचे जे गुणधर्म येतात बरोबर रंगाचे गुणधर्म ते पिकाच्या वाढीसाठी उपयुक्त ठरतील नक्कीच म्हणजे कुठे ना कुठून तरी कसं की प्लास्टिक आच्छादन किंवा रंगीत प्लास्टिक आच्छादनाचा कुठे ना कुठेतरी फायदा जो आहे तो आपल्या भाजीपाला फळ पिकासाठी झाला पाहिजे पण मग हे जेव्हा प्लास्टिक आच्छादनाचा आपण वापर करतो तर ही जी पद्धत आहे की आपण टाकायचं कसं प्लास्टिक आच्छादनाचा वापर आपण करण्याची जी पद्धत आहे त्याबाबत काय सांगाल ते कशा प्रकारे आपण त्याचा वापर करायचा प्लास्टिक आच्छादन टाकताना प्रामुख्याने आपल्याला जमिनीवरती गादी वापे तयार करावं लागतात हे गादी वापे साधारणतः पंचाळीस ते साठ सेंटीमीटर उंचीपर्यंत असतात जमिनीच्या उंचीपासून आपण गादी वापे तयार करतो वरती साधारणतः रुंदी त्याची एक मीटर पर्यंत असावी बाजारात जर पाहिलं तर मार्केटमध्ये जे कलर मल्च अवेलेबल येतात ते साधारणतः तीन ते चार फूट रुंदीचे येतात त्यानुसार आपण ते बेडची रुंदी निवडावी किंवा जो आपण पीक घेणार आहेत त्या पिकाच्या अंतरानुसार आपण ते गादी वापे तयार करावं गादी वापे तयार करून झाल्यानंतर त्याच्यावरती जे छोटे दगड असतील ढेकळं असतील मातीचे किंवा गवत असेल ते वेचून एक गादी वापा सपाट करून घ्यावा सपाट केल्यानंतर एक आपण जे संच असतात ठिबक सिंचन वगैरे आपण बसवतो तो त्याची मांडणी व्यवस्थित करून घ्यावी ती नंतर त्यानंतर आपण त्याला थोडस हलकस ओला करून घ्यावी ते ओला करून घेतल्यानंतर आपण फिल्म व्यवस्थित आपण त्या बेडवरती फिक्स करणार पसरावी आणि ती पसरल्यानंतर दोन्ही बाजूनी एक साधारणतः आठ ते दहा सेंटीमीटर गाडून घेवी तो बाजूनी जेणेकरून वाऱ्यामुळे उडणार नाही किंवा फाटणार नाही आणि नंतर आपण पिकाचं अंतर ठराविक अंतर समजा आपण कोबी लागवड करणार असेल तर पंचेचाळीस बाय पंचेचाळीस सेंटीमीटर वरती आपण लागवड करतो त्या अंतरावरती एक जोडवळ पद्धतीने किंवा सिंगल रो पद्धतीने आपण ते होल पाडून घेणार होलची साधारणतः व्यास हे तीन ते चार इंचाचा असावा जेणेकरून आपण पुनर्लागवड करतो बी लागवडी बी टाकून जी आपण लागवड करतो त्याच्यावर आपण डायरेक्ट किंवा सिडनी देखील लागवड करू शकतो त्याच्यामध्ये हे लावल्यानंतर आपण त्याची व्यवस्थित काळजी घेणं देखील गरजेचं आहे जेणेकरून की आपण लागवड करताना 
त्या आज छतांवरती पाय दिला तर ते फाटण्याचे देखील चान्सेस असतात किंवा सूर्यकिरणांच्या अतिनील किरणांमुळे पण तुम्ही जसं म्हणालात त्याची पण काळजी घेणं गरजेचं आहे किंवा तसं प्लास्टिकच आपण बनवलेलं आहे की त्याचा परिणाम त्याच्यावरती होणार नाही बरोबर पण मग ह्यासाठी जसं की आधी आपण चर्चा केली की कोणकोणत्या पिकांसाठी ही आच्छादनं आहेत जेव्हा विविध पिकांसाठी आपण ही आच्छादनं वापरतो तेव्हा त्यांच्यासाठी जी परिमाणं जी आहेत ती काही वेगळी आहेत का त्याबाबत काय सांगाल निश्चितच आपण भाजीपाला पिकासाठी असेल किंवा फळ पिकासाठी असेल हे जे परिणाम वेगवेगळे आहेत भाजीपाला पिकासाठी आपण साधारणतः पंचवीस ते तीस मायक्रॉन जाडीचे आपण आच्छादन वापरतो म्हणजे साधारणतः गेज मध्ये सांगायचं झालं तर पंचवीस मायक्रॉन म्हणजे शंभर गेज त्या गेजचा आपण वापरतो तसंच मध्यम कालावधीची पिकं असेल साधारणतः आपण मध्यम कालावधी म्हणजे सुरुवातीचा फळबागेची सुरुवातीची अवस्था अशा बागेसाठी आपण चाळीस ते पन्नास मायक्रॉन जाडीचे प्लास्टिक आच्छादन वापरतो आणि जास्त कालावधीची जी पिकं आहेत समजा डाळिंब असेल द्राक्षे असेल अशाला आपण सत्तर ते शंभर मायक्रॉन जाडीचं प्लास्टिक आच्छादन वापरतो बरोबर म्हणजे अशा प्रकारे जर आपण वापर करू शकतो आपल्या वेगवेगळ्या जे पिकं जी आपण तुम्ही उल्लेख केला त्याप्रमाणे बरोबर पण मग हे साधारणतः जर आपण एकरी उत्पन्न घेतलं गेलं किंवा एकरी शेतीचा जर विचार केला गेला तर किती किलोग्रॅम आपल्याला प्लास्टिक आच्छादनाचा वापर करावा लागेल साधारणतः आपण एकरी झाकलेलं पृष्ठभागाचं प्रमाण जमिनीचं ते जर वीस टक्के असेल तर आपल्याला पंचवीस मायक्रॉनचं जे प्लास्टिक आच्छादन आहे एक एकरसाठी एकोणीस किलो लागेल तेच पन्नास मायक्रॉनचं प्लास्टिक आच्छादन साधारणतः पस्तीस ते चाळीस किलो लागेल झाकलेल्या पृष्ठभागाचं प्रमाण जर चाळीस ते साठ टक्के असेल तर पंचवीस मायक्रॉनचं जे आच्छादन आहे प्लास्टिक आच्छादन ते साधारणतः चाळीस किलो पर्यंत लागेल तेच पन्नास मायक्रॉनचं आच्छादन आहे ते साधारणतः सत्तर ते पंच्याहत्तर किलो लागेल म्हणजे अशा प्रकारे आपण त्याचा वापर करू शकतो आणि त्याचे परिणाम परिमाण जे आहेत ते आपण हे करू शकतो बरोबर पण मग प्लास्टिक आच्छादनाचा जेव्हा आपण वापर करतो तेव्हा किती प्रमाणात पृष्ठभाग झाकला जाईल हे आपल्याला कशा प्रकारे कळेल याच्यामध्ये असं आहे की जर वेली वेलीसारखी वाढणारी जी पिकं आहेत बरोबर जे सरळ उंच जातात अशा पिकांचं वीस टक्के प्रमाण तर पृष्ठभाग झाकतो जमिनीचा त्याचबरोबर जी फळबागेची सुरुवातीची अवस्था आहे ते चाळीस टक्केपर्यंत त्याचा पृष्ठभाग झाकला जातो त्याचबरोबर फळपिके असेल किंवा वेलवर्गी भाजी भाजीपाला असेल फळपिकांची नंतरची अवस्था एक वर्षानंतरची अशा ठिकाणी चाळीस ते साठ टक्क्यापर्यंत पृष्ठभाग झाकला जातो त्याचबरोबर आणखी काही पपया असेल अननस असेल अशा पिकांमध्ये सत्तर ते ऐंशी टक्केपर्यंत पृष्ठभाग झाकला जातो आणि जे जमिनीचं निर्जंतुकीकरण आपण करतो त्या टक्के त्यावेळेस आपण नव्वद ते शंभर टक्के म्हणजे पूर्ण जमिनीवरती ते पारदर्शक प्लास्टिक आपण आच्छादन करत असतो बरोबर पण मग आता जेव्हा आपण हे आच्छादनाचं बघतोय किंवा पारदर्शक प्लास्टिक असू दे रंगीत प्लास्टिक असू दे एकरीचा जो आपण विचार केला आता मी विचारलेल्या प्रश्नानुसार एकरीचा जर आपण विचार केला तर किती किलोग्रॅम प्लास्टिक आपण जर वापर केला तर किती साधारण खर्च येईल माझा महत्वाचा मुद्दा हाच आहे की एकरीचा विचार करून आपल्याला खर्च किती येऊ शकतो प्लास्टिक आच्छादनाचा हा भाजीपाला पिकात जर विचार केला तर आपल्याला एकरी साधारणतः सत्तर ते पंच्याहत्तर किलो एक एकरी प्लास्टिक लागेल पण ह्याच्यामध्ये मार्केटमध्ये जे अवेलेबल जे बंडल्स बंडल्समध्ये मिळतात साधारणतः एक आठशे मीटर लांबीचे चारशे मीटर लांबीचे आणि तीनशे साडेतीनशे मीटर लांबीचे बंडल प्लास्टिकचे आपल्याला मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत त्याचबरोबर त्यांची रुंदी आहे ते तीन फुटे आणि तीन फूट आणि चार फूट असे आहे म्हणजे साधारणतः झिरो पॉईंट नाईन्टी मीटर नव्वद मीटर आणि एक पॉइंट वीस मीटर अशा उपलब्ध आहेत आणि त्याच्यामध्ये जर खर्च पकडला आपण एकरी जर बंडल भाजीपाला पिकासाठी पाच ते सहा लागत असेल तर एका बंडलची किंमत साधारणतः मार्केटमध्ये दोन हजार रुपये हा साधारणतः बारा ते चौदा हजार रुपये एकरी लागू शकतात लागू शकतात आणि याच्यामध्ये असं की जी प्राईज आहे बंडलची किंमत आहे ती कंपनीनुसार वेगवेगळी आहे पंधराशे पासून दोन हजार रुपयापर्यंत पंचवीस मायक्रॉनचं आच्छादन उपलब्ध मार्केटमध्ये आहे किंवा काही काही ठिकाणी तीन हजार रुपयापर्यंत त्याची किंमत तीन हजार पर्यंत पण आहे पण आता ते शेतकऱ्यांवरती किती जाडीचं हवं आहे किती सेंटीमीटरचं हवं आहे त्यानुसार पण आता जेव्हा हे प्लास्टिक आच्छादनाचा आपण जर विचार केला तर ह्याला हवामानानुसार आपल्याला काळजी घेणं पण त्याची पण गरजेची आहे तर मग या प्लास्टिक आच्छादनाची आपण निगा कशी राखावी आच्छादनाचा निगा राखताना महत्वाचा मुद्दा म्हणजे प्लास्टिक आच्छादनावरती माती साचून देऊ नये कारण की माती जर साचली प्लास्टिक आच्छादनावरती तर प्रकाश सूर्यकिरण जे रिफ्लेक्ट होतात मातीतनं ते पूर्णपणे होऊ शकणार नाही त्याचा जो आपल्याला परिणाम झाडावरती हवाय तो त्याच्यामध्ये दिसणार नाही तसंच प्लास्टिक आच्छादन ज्यावेळेस आपण बसत असतो त्यावेळेस वारा शांत असणं गरजेचं आहे जेणेकरून ते उडून फाटणार नाही 
त्याचबरोबर आपण आंतरमसागतीचे कामं करत असतो पिकामध्ये त्यावेळेस त्याच्यावरती आपण पाय देऊ नये किंवा बाकीचे जे काही साहित्य असेल ते त्याच्यावरती ठेवू नये जेणेकरून ते ते फाटेल त्याचबरोबर काही वेळेस काय होतं प्लॅस्टिक आच्छादन जे पिकाचा कालावधी संपून जरी गेला तर ते पुन्हा आपण एका पिकासाठी वापरू शकतो जर जाडी जास्त असेल तर मायक्रॉन त्यावेळेस हे पीक निघून गेल्यानंतर ते व्यवस्थित काढून घेणे हे गरजेचं आहे म्हणजे परत काढून परत आपण त्याचा वापर करू शकतो नक्की पण आता जेव्हा प्लास्टिक आच्छादनाच्या बाबतीत आपण बोलतोय तेव्हा महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ किंवा राष्ट्रीय स्तरावर असे काही वेगळे निष्कर्ष आहेत का याबाबत काय सांगाल महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ काटेकोर शेती विकास केंद्र महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी या ठिकाणी संशोधनातून प्लास्टिक आच्छादनाचा वापर विविध पिकांसाठी म्हणजे त्यामध्ये टोमॅटो असेल मिरची असेल आणि वांगे असेल या पिकांसाठी पंचवीस मायक्रॉनचं चंदेरी काळे प्लास्टिक आच्छादन वापरण्याची विद्यापीठाने शिफारस केली आहे याच्यामधून संशोधनामधून असा निष्कर्ष समोर आला की पिकाच्या उत्पादनात पंचवीस ते तीस टक्क्यापर्यंत वाढ झालेली दिसून आलेली आहे त्याचबरोबर राष्ट्रीय स्तरावर जर विचार केला तर भाजीपाला पिकं असतील जसे की मिरची असेल बटाटा फुलकोबी असेल टोमॅटो असेल किंवा परदेशी भाजीपाला असेल काही यांच्या उत्पादनात पंचवीस मायक्रॉनचा प्लॅस्टिक आच्छादन वापरून साधारणतः पस्तीस ते चाळीस टक्क्यापर्यंत वाढ झालेली दिसून आली आहे त्याचबरोबर फळपिके असतील जसे की पिरो असेल संत्रे असेल आंबो असेल लिंबू स्ट्रॉबेरी या पिकामध्ये शंभर मायक्रॉनचं एक स्ट्रॉबेरी पंचवीस मायक्रॉन वापरून आणि बाकीच्या पिकामध्ये शंभर मायक्रॉनचं प्लॅस्टिक आच्छादन वापरून एक पन्नास टक्क्यापर्यंत उत्पादनात वाढ झालेली दिसून आलेली आहे म्हणजे अशा प्रकारे आपण जर बघितलं तर उत्पादनात वाढ तीस टक्के चाळीस टक्के अशी म्हणजे भरभराटच होत आहे उत्पन्न वाढतच आहे नक्कीच पण आता जेव्हा सर तुम्ही आधी एक उल्लेख केलेला मला ते विचारायचं होतं की जेव्हा आपण पारदर्शक प्लास्टिक आच्छादन वापरतो तेव्हा त्याचा कुठे ना कुठेतरी जमिनीच्या निर्जंतुकीकरणासाठी पण फायदा होतो का हा येस निर्जंतुकीकरणासाठी आपण पारदर्शक प्लास्टिक आच्छादन वापरतो हे साधारणतः आपण ज्या ठिकाणी आपल्याला भाजीपाल्याची रोपवाटिका तयार करायची असते त्या ठिकाणी आपण निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी सौरीकरण करतो जमिनीचं त्याला जमिनीचे सौरीकरण असे म्हणतात त्या ठिकाणी आपण सुरुवातीला ती जमीन ओली करून घेतो ओली केल्यानंतर पन्नास मायक्रॉनचे म्हणजे दोनशे गेजचे पारदर्शक आच्छादन प्लास्टिक आपण त्या जमिनीवरती झाकून घेतो चौबाजून ज्या एरियावरती आपल्याला रोपवाटिका तयार करायची आणि साधारणतः ही जी क्रिया प्रक्रिया असते आपण मे एप्रिल किंवा मे महिन्यात करतो साधारणतः पाच ते सहा आठवडे जर आपण ते पारदर्शक आच्छादन जमिनीवरती आहे असं ठेवलं तर जमिनीमधले जे रोग रोगाचे जीवजंतू असतील किंवा जे बिया असतं तण असेल तणांचे बिया असतील ते मारले जातात आणि त्याचबरोबर जमिनीचं जे तापमान आहे जे हवा वातावरणातील तापमान आहे त्याच्यापेक्षा साधारणतः दहा ते बारा डिग्री सेल्सिअसने वाढतं म्हणजे जमिनी खालचं तापमान उन्हाळ्यामध्ये साधारणतः आपलं चाळीस डिग्री सेल्सिअस उन्हाळ्यात पण आणि हिवाळ्यात सर जाता तर मला सांगा की ह्या प्लास्टिक आच्छादनाबाबत आपल्याला कृषी विभागातर्फे काही अनुदान किंवा शासनातर्फे काही अनुदान आहे का हा कृषी विभाग महाराष्ट्र शासनातर्फे एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान राबवलं जातं त्यानंतर राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत प्लास्टिक आच्छादनास प्लास्टिक आच्छादनास साधारणतः पन्नास टक्केपर्यंत अनुदान म्हणजे अर्थसहाय्य कृषी विभागाकडनं दे आहे याच्यामध्ये साधारणतः प्रकल्प खर्च बत्तीस हजार पकडून त्याच्या पन्नास टक्के प्रति लाभार्थी दोन हेक्टर पर्यंत अनुदान किंवा अर्थसहाय्य कृषी विभागाकडनं मिळू शकते अरे बरोबर सर जाता आता आपल्या शेतकऱ्यांना ह्या विषयासंदर्भात काय संदेश द्या प्लास्टिक आच्छादनाचा वापर शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीमध्ये करून मुख्यतः उन्हाळ्यामध्ये करून मार्च एप्रिल मे महिन्यात उन्हाची प्रकृत खूप आहे आणि पाण्याची देखील टंचाई अशा दिवसामध्ये जर केलं तर एक आता सध्याच्या सिच्युएशनला जे झाले फळबाग जगवणे असेल ह्या कालावधीसाठी जर आच्छादन सेंद्रिय आच्छादन असेल किंवा प्लास्टिक आच्छादन असेल तर नक्कीच शेतकऱ्याला त्याचा आच्छादन वापरून फायदा होऊ शकतो त्याचबरोबर शेती करत असताना ज्या वेळेस प्लास्टिक आच्छादन प्लस ठिबक सिंचन या पद्धतीत जर वापर केला साधारण ठिबक सिंचनाने चाळीस टक्क्यापर्यंत पाण्याची बचत होती आणि प्लास्टिक आच्छादन केलं तरी पंचवीस ते तीस टक्क्यापर्यंत बचत होती मग सर्वसाधारण जर विचार केला तर पन्नास टक्क्यापर्यंत पाण्याची बचत होऊ शकते जेणेकरून आपल्याला पिकाचे वर्षभर पिकं घेऊ शकतो आणि पाण्याच्या बचत करू आणि त्याचबरोबर आच्छादनाचा वापर केला तर ओलावा टिकून राहील जेणेकरून आपलं उत्पन्न वाढेल मंडई आपण 
जेव्हा उन्हाळ्यात आपण स्वतःची तर काळजी घेतोच पण ज्या गोष्टीवरती आपण अवलंबून असतो त्यांची पण काळजी घेतली गेली पाहिजे आता इकडे बघायला गेलं तर आपला उदरनिर्वाह आपलं पोट भरण्यासाठी आपल्याला फळपीक आणि भाजीपाल्यावरतीच अवलंबून राहावं लागतं मग आपल्याला त्यांची पण निगा राखली गेली पाहिजे त्यांना पण आपल्याला उन्हाळ्यापासून सांभाळून घेतलं पाहिजे त्यांची काळजी घेतली पाहिजे या आच्छादनाचा जर वापर केला जसं की सरांनी सांगितलं सेंद्रिय आच्छादन आणि प्लास्टिक आच्छादन दोघांचाही वापर केला तरी उत्पन्नात आपली वाढ होऊ शकते आय कसं तुम्ही इकडे आलात आणि एवढं महत्वपूर्ण आम्हाला मार्गदर्शन दिलं त्याबद्दल सह्याद्रीवाणीतर्फे तुमचे खूप खूप आभार धन्यवाद